সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিচে ভালো আছো হ্যাঁ জানি তোমরা বাড়িতেই আছো হাত ধর অভ্যাসটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না আমাদেরকে কি করতে হবে নিয়মিত হাত দিতে হবে বাবা মা যে সব কথা বলে সে সব কথা মেনে চলতে হবে তাই না আজ আমরা চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পদার্থের বৈশিষ্ট্য ওজন নিয়ে আলোচনা করব গত দিন আমরা পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আয়তন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তাই না তোমরা নিশ্চয়ই সেই ভিডিওটি দেখেছ তোমরা নিশ্চয়ই সেই ক্লাসটি করেছ ক্লাসটিতে কি করেছিলাম আমরা আমরা করেছিলাম যে একটা গ্লাসের মধ্যে একটা আয়তাকার একটা পাথর আমরা সুতার সাহায্যে বেঁধে সেই গ্লাসের মধ্যে ডুবিয়েছিলাম তাই না কি হয়েছিল আমরা আগে ওই গ্লাসের যে পর্যন্ত আমরা পানি নিয়েছি সেই পর্যন্ত আমরা একটা এলাস্টিক ব্যান্ডের সাহায্যে চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম তাই না তারপর আমরা যখন ওই সুতা বাঁধা পাথরটিকে আমরা যখন গ্লাসের মধ্যে ডুবিয়েছিলাম তখন কি হয়েছিল তখন পানি এলাস্টিক ব্যান্ডের উপরে উঠে এসেছিল তাই না আচ্ছা তোমরা বলো তো কেন উঠে এসেছিল তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটি দেখেছ এবং যারা দেখো নি তারা অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে নেবে সেই ক্লাসটি তোমরা করবে সেখানে ঘটনা ঘটেছিল যে পদার্থ অর্থাৎ ওই আয়তাকার পদার্থটি পানির মধ্যে একটা কি দখল করেছিল জায়গা দখল করেছিল তাই না আর যে এই পদার্থ যে জায়গা দখল করে এটি তার আয়তন আমরা আরও শিখেছিলাম যে প্রত্যেকটি পদার্থের আয়তন কিন্তু সমান না এক একটি পদার্থ এক এক রকম জায়গা দখল করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা সেই পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ওজন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজ আমরা পড়ব পদার্থের ওজন নিয়ে তোমরা বলো পদার্থ কাকে বলে আমরা শিখেছিলাম যার ওজন আছে এবং জায়গা দখল করে বা আয়তন আছে তাকে আমরা পদার্থ বলি গত লেকচারে আমরা পদার্থের আয়তন নিয়ে আলোচনা করেছি আজ আমরা পদার্থের ওজন নিয়ে আলোচনা করব তাই না প্রত্যেকটি পদার্থ কি করে যেমন তার জায়গা দখল করে ওজন আছে তেমনিভাবে প্রত্যেকটি পদার্থের কিন্তু ওজনও রয়েছে তুমি এখন চিন্তা করো যে প্রতিটি পদার্থের কি ওজন সমান তোমরা নিশ্চয়ই বলবে না প্রতিটি পদার্থের ওজন আছে এটাকে তুমি খুব স্বাভাবিকভাবে অনুমান করতে পারো তোমাকে যদি বলা হয় যে কলমটির ওজন আছে তুমি খুব সহজেই বলতে পারবে হ্যাঁ কলমটির ওজন আছে আমরা কিন্তু এটি হাতে নিয়েও বলতে পারি যে এর একটু হলো ওজন আছে যেমন চেয়ার টেবিল বই পুস্তক আমরা যদি একটু বই নেই বই যদি আমরা হাতে নিয়ে দেখি কি এটির কিন্তু একটা ওজন আছে তুমি যদি অনেকগুলো বই একসাথে নাও দেখবে তোমারকে বেশ ওজন লাগছে একটা বই নেই তারপর কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি যে এর একটু হলো ওজন আছে কিন্তু তোমাকে বলা হলো চালের কি ওজন আছে চাল কি পদার্থ একটা চাল যদি আমি আমি তোমাদের জন্য এখানে চাল নিয়ে এসেছি আমি যদি একটা চাল নেই এই চালের কি ওজন আছে আমি অনুমান করতে পারছি তুমি কি অনুমান করতে পারবে চালের ওজন আছে এই চালটি আমি হাতে নিয়ে কিন্তু খুব স্পষ্টত অনুমান করতে পারছি না যে চালের ওজন আছে আমি এটা খুব বেশি ভালো টের পাচ্ছি না যে চালের ওজন আছে কিন্তু আমরা তো শিখেছি চাল আমরা এখানে দেখছি যে চাল জায়গা দখল করে আমরা শিখেছি প্রত্যেকটি পদার্থ কি হয় আয়তন আছে ওজন আছে তাহলে এটি নিশ্চয়ই পদার্থ কিন্তু এর ওজন নেই এটা কেমন কথা হলো অবশ্যই এটি পদার্থ আমরা তাহলে এটি যে জায়গা দখল করেছে এটা কিন্তু স্পষ্ট কিন্তু এটির যে ওজন আছে এটা আমরা খুব সহজে অনুমান করতে পারছি না চালের মতো যে সব ছোট ছোট পদার্থ রয়েছে সেগুলো কিন্তু ওজন আছে এই ওজন কিন্তু আমরা খুব সহজে অনুমান করতে পারি না যেমন আমরা চালের কথা বললাম চালের ওজন আছে অনুমান করা খুব সহজেই যাচ্ছে না তেমনিভাবে স্টাবলার পিন আমি তোমাদের জন্য স্টাবলার পিন আগে থেকে নিয়ে এসেছি দেখো স্টাবলার পিন স্টাবলার পিনের ওজন আছে এটা আমি অনুমান করতে পারছি তাহলে স্টাবলার পিনের অনুমান করতে পারছি না যে ওজন আছে কিন্তু আমি কিন্তু এটা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি যে এটির ওজন আছে কারণ এটি কি পদার্থ এটি জায়গা দখল করেছে এর ওজন আছে কিন্তু আমি অনুমান করতে পারছি না কিন্তু আমরা বলেছিলাম বিজ্ঞান বিজ্ঞান মানে বাস্তবসম্মত জ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তই হচ্ছে বিজ্ঞান অথবা আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে চলো আমরা পরীক্ষাটি করে দেখি প্রথমে আমরা চাল দিয়ে পরীক্ষা করব এই জন্য আমাদের লাগবে একটি দাড়ি পাল্লা আমি তোমাদের জন্য একটু দাড়ি পাল্লা বানিয়ে রেখেছি দেখো তো কেমন স্টার সাহায্যে এবং একটি চাল এবং কিছু স্টাবলার পিন 
তোমাদের বইয়ে ৪২ নং পৃষ্ঠায় দেখো একটি ছক দেওয়া আছে ওই ছকের মতো করে একটি ছক তোমরা তোমাদের খাতায় এঁকে নাও আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্কন করছি তোমরা তোমাদের বইয়ে এরকম একটি ছক দেখতে পাবে আমি ছকটি বোর্ডে এঁকে নিয়েছি দেখো এখানে প্রথমে লিখবা অনুমান অনুমান করে আমরা কি পাবো দাঁড়ি পাল্লার অবস্থান একটি চালের দানা একটি স্টাবলার পিন আমরা আগে দেখি যে কি ঘটনা ঘটে আমরা এখানে দাঁড়ি পাল্লা নিয়েছি একটি চালের দানার ক্ষেত্রে আমরা যদি পরীক্ষাটি করি দেখো আমরা একটা চালের দানা নিলাম আমি কিন্তু এমনিতে অনুমান করতে পারছি না যে এটির ওজন আছে আমরা যদি দাঁড়ি পাল্লার এক পাশে একটি চালের দানা দেই তুমি দাঁড়ি পাল্লার দিকে লক্ষ্য করো দেখো তুমি লক্ষ্য করো আমি পাশে কি দিলাম চালের দানাটি দিয়ে দিলাম এখন দেখো দাঁড়ি পাল্লার অবস্থান কোন দিকে যায় আমরা এই পাশে দিইনি আমরা এই পাশে দিয়েছি তাহলে চাল যে পাশে দেওয়া হয়েছে স্টর সে পাশটা কিন্তু একটু নিচু হয়েছে কেন নিচু হয়েছে চালের কি রয়েছে একটা ওজন রয়েছে একটা ভার রয়েছে তাই না ভারের জন্য সেটা কি এদিকে বেঁকে গিয়েছে অর্থাৎ চালের দানার ওজন আছে আমরা যদি চালের দানাটি সরাই দেখো তুমি আবার আমরা যদি চালের দানাটা আস্তে করে সরিয়ে নেই দেখো এখান এখন কিন্তু আবার কি আগের মতো সমান হয়েছে আমরা যদি আবার দিয়ে দেখি দেখো আবার দিয়ে দেখি দেখো তুমি আবার দেখো কিন্তু আবার এদিকে হয়েছে তাই না এই পরীক্ষণের সাহায্যে তুমি কি বলতে পারো তুমি বলতে পারো যে চালের দানারও ওজন রয়েছে এখন তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে চাল পদার্থ পদার্থের কি থাকে ওজন থাকে পদার্থের কি থাকে আয়তন থাকে চাল আমরা দেখতেই পাচ্ছি আয়তন একটা জায়গা দখল করেছে কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারছিলাম না যে চালের দানার কি রয়েছে ওজন রয়েছে কিন্তু এই ছোট্ট একটি পরীক্ষার সাহায্যে কিন্তু আমরা এখন ভালোভাবে বলতে পারি চালের ওজন রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন লাগলো তোমাদের কাছে এই পরীক্ষণটি তোমরা কিন্তু চাইলেই বাবা মার সাহায্য নিয়ে বা বাড়িতে যে বড় অভিভাবকরা আছেন তাদের সহায়তা নিয়ে তোমরা কিন্তু এই পরীক্ষণটি করতেই পারো একটি স্টার লাগবে একটি স্টেপলার পেন আর একটি চালের দানা এটা সবার কাছেই থাকে তোমরা এটি সংগ্রহ করে বাড়িতে পরীক্ষণটি করতে পারো আমরা এখন যে কাজটি করব তোমরা নিশ্চয়ই খাতা কলম নিয়েছ আমরা যে পরীক্ষণটি করলাম সেটার মতো করে আমরা এই দাঁড়ি পাল্লাটি এখানে অঙ্কন করব তাই না আমরা এখানে কি দেখলাম এভাবে স্টার আমরা নিয়েছিলাম দাঁড়ি পাল্লা এটা একটি স্টার ছিল এরকম ছিল না আমরা এই পাশে দাঁড়ি চালের দানা দিয়েছি ধরলাম এখানে একটি চালের দানা তখন কি অবস্থানটা হয়ে গেল চালের দানার অবস্থানটা যে পাশে দিয়েছি সেখানে দাঁড়ি পাল্লাটা একটু বেঁকে গিয়েছে তাই না এই রকম অবস্থাটা হয়েছে অর্থাৎ এই চালের দানার ওজন রয়েছে পদার্থের ওজন রয়েছে তাই না এবার আমরা দেখব স্টাবলারের পিন স্টাবলারের পিন নিশ্চয়ই পদার্থ কারণ স্টাবলারের কি হয় স্টাবলারের পিন একটি জায়গা দখল করেছে এটা একটি জায়গা দখল করেছে এখন আমরা দেখব স্টাবলারের পিনের কি ওজন রয়েছে আমরা যদি হাতে নিয়ে দেখি এখানে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না খুব বেশি ভালোভাবে অনুমান করতে পারছি না এর ওজন রয়েছে কিন্তু আমরা একটু পরীক্ষা করতে পারি স্টাবলারের পিন যে একটি পদার্থ যে স্টাবলার পিনের যে একটি ওজন রয়েছে এটি পরীক্ষা করবার জন্য আমাদের আগের মতোই লাগবে একটি দাঁড়ি পাল্লা আমরা স্টোর সাহায্যে একটি দাঁড়ি পাল্লা বানিয়ে নিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি সমান এখন যদি এই স্টাবলার পিনের আমরা বলেছি এর আয়তন রয়েছে এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটি একটি জায়গা দখল করেছে তাই না এখন এর ওজন আছে কি না সেটি পরীক্ষা করবার জন্য আমরা যদি এই স্টাবলারের পিনটিকে আমরা যদি দাঁড়ি পাল্লার এক পাশে দেই তখন দাঁড়ি পাল্লার কী অবস্থান ঘটে সেটি আমরা লক্ষ্য করব আমরা কিন্তু হাতে নিয়ে অনুমান করে বলতে পারছি না এর ওজন আছে কারণ আমি টের পাচ্ছি না তুমি কি টের পাবে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো বাসায় স্টাবলারের পিন আছে নিশ্চয়ই তুমি পরীক্ষাটি করে দেখতে পারো কিন্তু এটি যদি আমরা এখন এই দাঁড়ি পাল্লার মধ্যে নেই দেখো কি ঘটনা ঘটে দেখো আমরা দাঁড়ি পাল্লার এক পাশে দিয়ে দিলাম স্টাবলার পিন এখন দাঁড়ি পাল্লার কী অবস্থান হয় দেখো এ পাশে কিন্তু হেলে যাচ্ছে আমি আবার দিই পড়ে গেল 
আমি আবার যদি দেই এখানে আমরা কিন্তু একটু কেটে নিয়েছি তুমি যখন এটা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে পরীক্ষা বাসায় করবে এক পাশে কিন্তু একটু স্টার দুই পাশে কেটে নিতে হবে আমরা যদি এবার স্ট্যাপলার পিনটিকে এক পাশে দিয়ে দিই দেখো আমরা দিয়ে দিচ্ছি দেখো এক পাশে কিন্তু হেলে গিয়েছে দাঁড়িপালা কোন পাশে হেলে গিয়েছে যে পাশে আমরা স্ট্যাপলারের পিনটি দিয়েছি এই পরীক্ষণের সাহায্যে আমরা কি বলতে পারি তুমি কি বলতে পারো হুম তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে স্ট্যাপলারের পিনের ওজন রয়েছে কারণ যার ওজন থাকে সে পাশটায় তো হেলানো থাকে তাই না আমরা যদি এবার এই পরীক্ষণটি ঠিক একইভাবে আমরা যদি আবার সমান করে নিলাম সমান করে নেওয়ার পর আমরা যদি এই পাশে দিয়ে দিই দেখো তখন দেখি কি হয় এই দেখো এবার কোন পাশে হালছে ওই পাশে হেলে গিয়েছে তাই না অথেব আমরা এখানে বলতে পারি যে স্ট্যাপলারের পিনের কি রয়েছে ওজন রয়েছে ওজন আছে বিধায় স্ট্যাপলারের পিন যে পাশে রাখা হয়েছে দাঁড়িপালা সেদিকে হেলে গিয়েছে এই পরীক্ষণের সাহায্যে এই স্ট্যাপলারের পিনেরকে আমরা কি বলতে পারি যে স্ট্যাপলার পিনের ওজন রয়েছে আমরা আগে শিখেছিলাম পদার্থর কি থাকে ওজন থাকে এবং আয়তন থাকে আয়তন থাকে সেই পরীক্ষণ আমরা গত লেকচারে করেছি গত ভিডিওতে দেখিয়েছি এবার আমরা দেখলাম যে এর ওজন আছে অর্থাৎ প্রতিটি পদার্থের কি থাকে ওজন থাকে অথেব স্ট্যাপলার পিন একটি পদার্থ এরকম একটি চিত্র তুমি তোমার খাতায় অঙ্কন করবে আমি বোর্ডে একটি ছকে আঁকিয়েছি তোমরাও নিশ্চয়ই খাতায় এঁকে নিয়েছ সেখানে তোমরা এখন এই চিত্রটি অঙ্কন করবে করো স্ট্যাপলার পিন যখন এখানে দেওয়া হলো দেখো তখন এটা কি হয়েছে দাঁড়ি পাল্লাটি এদিকে একটু হেলে গিয়েছে তাই না তোমরা এভাবে একটি খাতায় অঙ্কন করবে আর হ্যাঁ বিদ্যালয় যখন খুলবে তখন তোমাদের সহপাঠীদের সঙ্গে এই চিত্র দুটি নিয়ে তোমরা আলোচনা করবে এবং বিদ্যালয় গিয়েও কিন্তু তোমরা এই পরীক্ষণটি করে দেখতে পারো তোমরা খাতায় যে অঙ্কনটি করলে এটা কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই তোমরা করে দেখাবে তাহলে আজ যে আমরা দুটো পরীক্ষণ করলাম একটি চালের সাহায্যে একটি চালের দানা এবং একটি স্ট্যাপলারের পিন আমরা কি দেখেছি যে চালের দানা যখন আমরা দাঁড়ি পাল্লার যে পাশে দিয়েছি সে পাশটি হেলে গিয়েছিল আবার স্ট্যাপলার পিন আমরা যে পাশে দিয়েছিলাম সে পাশটা হেলে গিয়েছিল সেটা যে পাশেই হোক না কেন এর দ্বারা তোমরা কি অনুমান করতে পারো এর দ্বারা তুমি অবশ্যই অনুমান করতে পারো বা আমরা অনুমান করতে পারি চালের দানা বা স্ট্যাপলারের পিন উভয়েরই কি রয়েছে ওজন রয়েছে অর্থাৎ চালের দানা বা স্ট্যাপলারের পিন হচ্ছে পদার্থ আমরা জানি প্রতিটি বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে টানে এবং কোনো বস্তুকে পৃথিবী যত জোরে কেন্দ্রের দিকে টানে তার ওজন তত বেশি যেমন এই কলমটিকে যদি আমি উপর থেকে ফেলে দিই আবার একটি এই কলমের আয়তনের মতো একটি ভারী একটি লোহার দণ্ডকে যদি আমরা একটু ফেলে দিই কোন বস্তুটি আগে পড়বে নিশ্চয়ই লোহার বস্তুটি আগে পড়বে কারণ দুটোরই আয়তন সমান কিন্তু লোহার কি ভর বেশি বা ওজন বেশি অর্থাৎ যে বস্তু যত দ্রুত পড়বে তার ওজন তত বেশি চালের দানা এবং এই কলম দুটির কি ওজন সমান দুটিকে কি পৃথিবী একই বলে টানে নিশ্চয়ই তা নয় এই চালের দানার ওজন কম কলমের ওজন বেশি অর্থাৎ এই চালের দানাকে পৃথিবী কম টানবে এবং এই কলমটিকে পৃথিবী বেশি টানবে অর্থাৎ যার যত ওজন বেশি তার পৃথিবীর টান বলটাও তত বেশি বা আমরা উল্টোভাবেও বলতে পারি যার প্রতি পৃথিবীর টান বেশি তার ওজন তত বেশি তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে ধুলোবালি বা এরকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা এরা কি পদার্থ এদের কি পৃথিবী টানে হ্যাঁ অবশ্যই এরা পদার্থ কারণ ধুলোবালির কিন্তু ওজন আছে সে পদার্থটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তার কি রয়েছে ওজন আছে অর্থাৎ ধুলোবালি সব কিছুই পদার্থ এখন কথা হলো আমরা ওজন কিভাবে পরিমাপ করি ওজন কার সাহায্যে পরিমাপ করি আমরা ওজন দাঁড়ি পাল্লা বা নিক্তির সাহায্যে পরিমাপ করি তাই না আমার দাঁড়ি পাল্লা থাকে অথবা নিক্তি থাকে নিক্তির সাহায্যে আমরা ওজন পরিমাপ করতে পারি প্রতিটি বস্তুর ওজন থাকে এখন কথা হচ্ছে যে প্রতিটি বস্তুর যে ওজন থাকে এই ওজন পরিমাপের একক কি বস্তুর ওজন পরিমাপের একক হচ্ছে গ্রাম বা কিলোগ্রাম তুমি দেখে থাকবে বিভিন্ন প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে ওজন পরিমাপ করার জন্য প্যাকেটের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে এক কেজি হাফ কেজি এভাবে কিন্তু পরিমাপ করাই থাকে বস্তুর ওজনের একক হচ্ছে গ্রাম বা কিলো গ্রাম বস্তুর এই ওজন পরিমাপের জন্য আমরা নিক্তি বা দাঁড়ি পাল্লা ব্যবহার করে থাকি 
আজকে যে দুটো পরীক্ষণ করা হলো এই দুটো পরীক্ষণের দ্বারা আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমরা বলতে পারি যে পদার্থের ওজন রয়েছে সকল পদার্থের ওজন রয়েছে বড় বড় পদার্থের যে ওজন আছে সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজে অনুমান করতে পারি কিন্তু খুব ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের যে ওজন আছে সেটা কিন্তু অনুমান করতে আমাদের কষ্ট হয় সেটি আমরা আজ বাস্তব পরীক্ষণের মাধ্যমে করে দেখলাম আজকের এই পরীক্ষণের দ্বারা আমরা অবশ্যই বলতে পারি পদার্থের ওজন আছে অর্থাৎ সকল বস্তুর ওজন আছে সকল বস্তুই পদার্থ গত ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছিলাম পদার্থ জায়গা দখল করা অর্থাৎ পদার্থের আয়তন রয়েছে এসব পদার্থের বৈশিষ্ট্য এসব পদার্থের হচ্ছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাহলে পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পদার্থ জায়গা দখল করে অর্থাৎ পদার্থের আয়তন রয়েছে এবং আজকের পরীক্ষণের দ্বারা আমরা বলতে পারি পদার্থ ওজন আছে অর্থাৎ পদার্থ জায়গা দখল করে পদার্থের আয়তন রয়েছে পদার্থের ওজন রয়েছে এবার তোমরা বলো দেখি বায়ু কি পদার্থ বায়ুর কি ওজন আছে এই ভিডিওটি দেখার জন্য তোমরা আগামী ভিডিওটি আমাদের দেখবে আগামী ভিডিওতে আমরা দেখাব বায়ু কি পদার্থ বায়ু কি ওজন আছে এরকম বিজ্ঞানের সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটির সাথে থাকবে তোমরা জানো করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ আছে কিন্তু এই দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও কিন্তু আমাদের পড়াশোনা বন্ধ রাখা যাবে না আমরা বাড়িতেই নিয়মিত পড়াশোনা করব টিভিতে যে ক্লাসগুলো আমরা দেখানো হয় সেগুলো আমরা নিয়মিত করব। অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন যে ক্লাসগুলো করানো হয় সেগুলো আমরা অবশ্যই একেবারে ক্লাসে যে শিক্ষক পড়ান ঠিক সেভাবেই গুরুত্ব দিয়ে আমরা সেই কাজটি পড়াশোনা করব যে হোমওয়ার্কগুলো দেওয়ানো হয় সেগুলো আমরা ভালোভাবে করব। আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমি তোমাদেরকে দুটি কাজ দিয়েছিলাম বাড়ির কাজ দিয়েছি না এরকম একটি ছক তোমরা খাতায় তৈরি করবে খাতায় ছক তৈরি করে সেটা লিখবে লেখার পর তোমার অভিভাবককে দেখাবে তোমার বিজ্ঞান শিক্ষককে দেখাবে বাড়ির কাজ হিসেবে লিখে নাও বস্তুর ওজন বলতে কি বোঝ আমি আবার বলছি বস্তুর ওজন বলতে কি বোঝ এর উত্তর তোমরা খাতায় লিখবে এবং বিদ্যালয় যখন খুলবে তখন বিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই কাজটি করে দেখাবে পাশাপাশি তোমরা বাসায় বসে বস্তুর যে ওজন বলতে কি বোঝ এবং ওজন আমরা কিভাবে পরীক্ষা করতে পারি যেমন চাল বা স্টাবলারের পিনের দ্বারা এটি তোমরা বাসায় পরীক্ষণটি করে দেখতে পারো এবং বিদ্যালয় যখন খুলবে তখন তোমাদের সহপাঠীদের সঙ্গে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে হাত ধর অভ্যাসটি কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তোমরা বাড়িতে থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো অভিভাবকবৃন্দের জন্য দুটি কথা আপনারা এই দুর্যোগকালীন সময়ে আপনার সন্তানটিকে অবশ্যই আপনার পাশে রাখবেন টিভিতে যে ক্লাসগুলো দেখানো হয় অনলাইনে যে ক্লাসগুলো করানো হয় এগুলো আপনারা শিক্ষার্থীরা করছে কি না অন্য অন্য বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা পড়ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করবেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাত ধর অভ্যাসটি গড়ে তুলুন সবাই সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ সকলকে